один идет, еще один идет. Там вообще трубы где у нас? Он все погорел, сейчас пожарка прилетит. Мы настолько уверены в этой ракете, что испытали ее в боевых условиях. Она может поражать цели на всей территории Европы. Подобная задача им просто-напросто технически не по плечу. Они выступают так, чтобы навязать России определенную логику принятия решений. Я думаю, что впереди идет какая-то соглашательская политика. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди їхньої кринжати не болю і страждання. І, звісно, найголовніше – це хроніка наших улюблених кадрів, яким боляче, яким горить, і як вони нічого не можуть із цим зробити. Треба було все ж таки не йти на Київ за три дні. Ви, друзі, на старті не забувайте обов'язково лишати нам лайк. Таким чином ви надаєте крила нашому ефіру і його бачать якомога більше людей. І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Трубы где у нас? Он все погорел, сейчас пожарка прилетит. Идет еще один идет. Я і моя команда віддивляємося години і години російських пропагандистських ток-шоу для того, аби, по-перше, ще раз і ще раз переконатися, які ж ви не упораті, по-друге, які вони нещасні, тому що їм доводиться пояснювати те, що і так очевидно – Росія програє. Ну, а по-третє, для того, щоб зібрати для вас вершки – найкраще, найсмішніше і найсочніше. Їхні виступи, їхні заяви, їхні абсолютно нікчемні міркування. Ми подивимось далі. Ми вступили в епоху, причому вступили достатньо незаметно, коли з однієї сторони приймаються серйозні рішення, але вони оформляються так, як будто вони не були прийняті. Ведь до сих пор нам не ясно, дали це розрішення самим себе бити чи не дали. Зробили це так, щоб було максимально непонятно. Не було ні одного западного лідера, який вийшов і сказав «Я». Принял такое решение. Единственный, кто что-то смог сказать, это был Макрон. И он поддержал решение, которого Байден не озвучил. Он сказал, мы поддерживаем американское решение. То есть анонимность, максимальное размытие ответственности. 
Что это значит? Это значит, что мы имеем дело с э, людьми, со структурами, которые не хотят показать никого, кто принимает решение. И вот это очень важный момент. Диалог между вот этой структурой и Россией развивался следующим образом. Сначала они в воскресенье опубликовали статьи, сделали невнятные заявления, опровергли их, вырезали куски из своих статей. То есть создали максимальную непонятную ситуацию. Параллельно с этим ракеты прилетели в Брянскую область. На следующий день Россия опубликовала свою обновленную ядерную стратегию. И тут же был еще один удар, о котором сейчас сказал э, президент. После этого президент вышел и как верховный главнокомандующий, как национальный лидер, как здравомыслящий человек, как ответственный политик, разъяснил все от своего собственного имени, от имени государства, которое он представляет. С одной стороны, ничего не понятно, кто и как, с другой стороны, Обратите внимание, Путин даже интонационно выделял то, что необходимо. Поэтому, конечно, здесь действительно нужно, как говорится, с карандашом, а западником с переводчиком слушать, чтобы понимать, что там было главное. И вот это и есть еще, еще одна попытка кого-то с той стороны, чтобы показался тот, кто хочет, может, готов остановить все это. Или наоборот. Или сказано, нам плевать, что вы говорите, нам важно, что вы делаете. Мы не собираемся играть в ваши игры. Мы работаем сейчас по-другому. Мы не собираемся выискивать, кто из вас решил. Мы видим факт, за этот факт вы будете наказаны. Да. Справедливо. Но западные политики, ну, скажем так, те, кто сейчас занимает руководящие должности и должен что-то говорить от лица стран, которые они возглавляют, они оказываются в ситуации, когда они теперь должны что-то сказать. Невозможно отвечать через Нью-Йорк Таймс, Ле Фигаро или э, второго помощника, третьего секретаря. Почему они размывают ответственность? Потому что они сами, и вот здесь... Вы сказали очень важную вещь, Владимир Дольфович. Они сами хотят назначить ответственного. Слова Путина означают, что мы в эти игры не будем играть. И те, кто пытаются подстрекать, вот здесь хотелось бы упомянуть этих двух политиков, о которых сегодня говорили, они провоцируют что-то, они выступают так, чтобы навязать России определенную логику принятия решений. Но... Исходя из поставленных задач и дальности, действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Мы настолько уверены в этой ракете, что испытали ее в боевых условиях, в присутствии всех возможных практически систем ПВО, да. поставленных Немцами, американцами. Ну, все, То есть, если подобного рода испытание было бы засечено, было бы, была бы вонь, если бы внутри России она была бы испытана, была бы вонь на весь мир, я думаю. Ну, мало это. Еще же что сказано, что вас предупреждали, мы это сделали. Да. Но мы настолько уверены в ее боевых характеристиках, что мы продавили все Ведь мы же понимаем, что Южмаш защищался всем, что есть. Это стратегически важный объект. И когда показывают, что а нам вообще не важно, что у вас есть, то они начинают говорить, ребята, а сколько же у вас таких? Ну, кстати, добавлю отсюда вот какую вещь, что, скорее всего, такого рода боевое испытание, понимаете, какой на самом деле был бы риск, если бы не было стопроцентной уверенности. О чем и речь? А это, кстати говоря, значит еще одну вещь что Россия в некотором смысле в инженерной школе сделала большой скачок, по крайней Совершенно мере, в цифре. То есть без то цифровых просчетов это было невозможно. То есть сделать. нигде не показав, нигде, нигде не показав не с первого засветить. раза, с первого раза и успешно. Фух, это да. очень. И я думаю, что, кстати, на самом деле для военных западных это вот как раз сейчас основной вопрос. А Давай. что же еще тогда есть у России? Выйдем на референдум, люди определятся. Захотите вы быть в Польше? Ну как спорить с вами? Большинство решит, будете там. Захотите быть в России, большинство решит, там будете. Я же хочу, чтобы мы были в хороших отношениях с поляками и с россиянами, но жили у своей квартиры. Пока народ такую позицию принимает и уверен, что и вы согласны с этим. Думал, что ответа не будет. 
как всегда, просчитали. Ответ есть. Теперь пусть все остальные делают выводы. Что такое массивное применение ракет, беспилотников, взлет самолетов и так далее. Мы не сказали сколько. Это пусть мучаются в догадках. А мы оставляем за собой право на ответный удар. Кроме того, четко сказано, что страна, которая предоставит свою инфраструктуру, свою территорию, свое пространство воздушное для агрессии против нашей страны, тоже является участником агрессии со всеми вытекающими последствиями. И то, что против неядерных государств тоже можем и будем проводить ядерное сдерживание до момента применения ядерного оружия. Очень хороший, своевременный и важный документ. Теперь мы вынуждены, вынуждены, видя, как они ведут себя нахально, нарушив все мысли, минимумистые договоренности, прямо заявить, мы в случае крайних обстоятельств применим ядерное оружие. И когда там сидит какой-то упырь там в Лондоне, начинает объяснять, что они там будут, одного залпа, одного крейсера хватит и Англии, и Франции вместе взятых. Но надо им показать, что будет. Впервые там на телевидении показали радио, что будет. Надо было еще показать, если сложный объект взорвется в Ламакше, то в Лондоне все скупаются. В холодной воде. Он разрешил наносить удары по территории России тактическими баллистическими ракетами АТАК МС. Отмечается, что это решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне. Ассошиэтед Пресс подтверждает, что Байден такое разрешение дал. По сообщению Рейтерс, Белый дом отказывается от комментариев. Если маразматик Байден под занавес своего президентства действительно принял столь опасное решение, то официально объявлять его совершенно не обязательно. Ракеты тогда полетят неожиданно, расчет на внезапность. Могут и объявить. Но в любом случае о нем завтра на саммите двадцатки в рио де Жанейро узнают лидеры Англии и Франции, Стармер и Макрон. Сами они за то, чтобы бить вглубь России своими ракетами Storm Shadow и Скальп. Но только если американцы тоже согласятся бить своими. То есть США, Англия и Франция собираются испытать крепость России и решительность Путина вместе на троих. Путин предостерегал и все подробно объяснял. Вооруженные силы Украины сами не способны пускать такие ракеты. Подобная задача им просто-напросто технически не по плечу. Разрабатывать полетные задания, программировать цели указания и нажимать на кнопки будут офицеры, соответственно, США, Англии и Франции. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. Не зря скорректирована наша ядерная доктрина. Как не раз подчеркивал президент Путин, ракетные удары вглубь территории России изменят природу конфликта. Саму его суть станут радикальной эскалацией. Ведь США, Англия и Франция прямо вступают в войну с Россией со всеми вытекающими последствиями для их собственных территорий и тех, кто эти территории населяет. Ну а жителям Украины, что живут по соседству с аэродромами, где базируется F-16, лучше переехать от них подальше. Это вести недели. Вернемся после рекламы. Взагалі, існує дві Росії. Перша – це на центральних російських телеканалах. Ось як вони показують так нібито всі і мають сприймати сучасну Російську Федерацію. Але правда вона геть інша. Справжня друга Росія, вона от прям в реалі, ну і та, яку викладають в соціальних мережах. Саме тому ця картинка ніколи не поєднується. Завжди б'ється і завжди видно, наскільки пропагандисті брешуть. Ми ж покажемо, розкажемо правду, що відбувається в російських регіонах і чим дихають їхні соціальні мережі. Ми воєнослужбовці по контракту на СВО находимся в Донецкой Народной Республике на направлении Угледара. Хотим обратиться к министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу и высшему командованию составу о происходящем в 36-й бригаде 29-й армии отношении контрактников в беспределе 
который тут происходит. Наступы отправляют на убой без разведки или неточных разведданных. <coughs> без какой-либо поддержки артиллерии. А с одним автоматом, четырьмя гранатами. На взятие укреп районов ВСУ и без всякой либо поддержки Российской Федерации, либо военно военной техники. К тому же, с нас собирают деньги, денежные средства на возведение блиндажей, приобретение квадокоптеров, раций, обмундирование, покупку еды, воды и медикаментов. Все, все покупки за, свой, за свои деньги, которые мы получаем по контракту, которых мы в оконцовке не видим. Гуманитарную помощь, которую собирают не равнодушные люди на СВО, до нас, простых солдат, не доходит ничего вообще. Оседает на торговых точках, магазинах и военторгах. И просто нам продают за четыре раза дорого. Остальная гуманитарная помощь уходит в неизвестном направлении. Просим вас разобраться в нашем обращении и принять соответствующие меры. Мы, солдаты, пришли сюда защищать Родину. Бороться с фашизмом. И сталкиваемся с таким беспределом Донецкой Народной Республики в отношении простого солдата Российской Федерации. После этого обращения, возможно, вы нас больше никогда не увидите, потому что нас обнулят, отправив последний путь на задание. Прошу вас сделать максимальный рэкспорт. Это не шутки. Мы военнослужащие, которые пришли сюда служить по контракту, защищать Российскую Федерацию. Но в данном случае у нас не остается выбора, как только обратиться к вам, простым людям, простым гражданам, которые сыновьям, детям, матерям, отцам, чтобы вы нам помогли разобраться в данном беспределе и как можно максимально выставить это видео обращение простому народу, за которого мы ложим жизни. Мы и ваши сыновья, которые могут не прийти домой, либо придут инвалидами. Просим вас, чтобы данное видео распространилось как можно дальше и дошло до Москвы, до московских генералов, которые находятся там и думают, что у нас здесь все хорошо, что у нас идет артиллерия, что у нас идет огневая поддержка. И по телевизору вам показывают не всю правду, и никто вам не скажет правды. Как кроме того солдата, которые стоят рядом со мной и уже бывали в боях, и дальше мы пойдем в бой. Надеюсь, что мы вернемся живыми и здоровыми. С нами Бог. парализован или это нейросеть. Все обсуждают, что во вчерашнем выступлении Путина это был не он сам, а нейросетка. Вот выступление на супер быстрой перемотке. Все 8 минут Путин ни разу не шевелит руками. Смотрите, просто обездвижен. Хотя ему это абсолютно не свойственно. Он всегда во всех выступлениях активно жестикулирует. Мимо этого еще обсуждают, что то, что он говорит, не всегда совпадает с движением его губ. Как вы думаете, это действительно нейросетка или Путин просто потерял контроль над своими руками? Чего использовать нейросетка? 
нейросеть, если это действительно была она. Сторонники этой теории верят в один из двух вариантов. Самая правдоподобная теория заключается в том, что Путин сидит в бункере, настолько обезумел и настолько не хочет никого к себе подпускать, и настолько у него большие проблемы со здоровьем, что ни одного оператора он бы к себе никогда не подпустил, что требуется нейросетка, чтобы его послание генерировать в видео. Теоретически дело, конечно, может быть не только в состоянии здоровья, но и просто в том, что он боится куда-то высовываться, потому что ситуация очень сильно накалена. Короче, рассказывайте, верите вы в эту теорию или находите другое объяснение, почему он не двигается. Привет. Вот. Вот такую воду пьем. Смотрите. Вот. Наливаем и центруем. Вот такую воду мы пьем. И перестреливаться. Вот. Представляете? Так война идет у нас. Это чума. Здесь грязный, оброщий. Воняет. Сам оброщий. Ну я красивый. Вот такая вот вся движуха у нас. У меня все у меня. Так-то все здесь. Наш поезд тоже пузо позывной у него в воду цедит. Я не могу понять, почему мы действительно не приступаем к решительному разгрому этой группировки. Есть очень много. У нас есть опыт Второй мировой войны, есть опыт послевоенных. Это конкретно. Ведь можно произвести обхват по воздуху, выйти в глубокий тыл, образовать фронт к тылу врага, да. перекрытие. Ведь там же две трассы. Да, там не голые флаги, да. можно да, да, идет да, Сусское да, направление, да. Черниговское направление, сходится в Браварах, вот Киев. Ведь можно угрожать все. Я думаю, что впереди идет какая-то соглашательская политика. Может быть, она нам недоступна. Может, мы не, не, не обладаем всей полнотой власти, но мне кажется, что, не собственно власти, говоря, а знаний. Да, знаний, да. говорить о недостатке сил, глупость, за три месяца можно создать любую группировку и выполнить те задачи, которые стоят. Тем более, что у нас резервы подготовлены и достаточно в большом количестве. Может Я быть, ждут момента подходящего какого-то? Я, может быть, может быть. В России появится лаборатория госпраздников. Лаборатория э, государственных праздников на базе министерства создается такая лаборатория. Это такой опыт не новый. В 60-е годы Министерство культуры СССР такую лабораторию создавало. Вот мы просто повторяем, идем по следам. Повторяем. Потому что, как вы знаете, можем повторить. Вот что России необходимо, так это лаборатория госпраздников. Задача этой лаборатории – бороться с Хэллоуином. И с праздниками в России действительно нужно бороться. Да и вообще давно стоит запретить радоваться, улыбаться. Нужно, чтобы просто россияне делали активно Путину на налогоплательщиков. И что важно, сами платили налоги. А вот эти вот все ваши радость, смех, улыбки, это все западные ценности. Они должны быть под присмотром специальной лаборатории. Стандартный россиянин в идеале должен иметь индивидуальный номер, желательно на лбу. Быть спокойным и безрадостным. Как ведро с цементом. Ну и еще одна просто потрясающая новость. Продукты в магазинах за год подорожали на 50-100%. Такое заявление сделал аналитик Владислав Антонов. Он отметил, что снижение темпов роста цен в России маловероятно. Растет ЖКХ, скукоживается доллар. Правда, он сказал, что ослабевает рубль. Но этого же не может быть. Доллар скукоживается. И он считает, что высокая инфляция продолжит сокращать реальные доходы населения. Особенно в регионах, где уровень зарплат и так. Поднять руку и резко опустить. При этом, по оценке Центробанка, инфляция порядка 8,4%. Но реальная инфляция, считает аналитик, порядка 50-100%. По крайней мере, если рассматривать основную категорию трат. Победа? Я считаю, да. Новый миропорядок. А я не прощаюсь. Челябинская область. Жители села ходят через реку по камням. Потому что старый мост смыло. Что вообще будем ходить и выбираться отсюда неизвестно. Писала обращение через госуслуги администрации, вот был ответ, и сейчас подала уже обращение в прокуратуру. Да, потому что ответ администрации меня не устроил. А, в обращении к администрации я просила хотя бы выделить тогда школьный автобус детям. Вот, они вообще проигнорировали. Какой школьный автобус? Тут карьерный самосвал не с первого раза проедет. Почему маши... это сам машины мы должны бить и... Ездить, когда тут до города 2 километра, а мы должны 15. 
Приезжать. Не страдаем из-за этой каких-то 200 метров. Это вообще глупость какая-то. Глупость? Глупость – это за Путина ставить птичку в избирательном бюллетене. А то, что вы, проголосовав за Путина, теперь ходите по камням через реку – это не глупость, это закономерность. Если бы в армии все было, вы бы к нам бы не обращались за тем, что мы машины покупали эвакуационные, носки сейчас меня попросили вот в одном из подразделений, трусы, носки, белье. Но ты слушаешь это и думаешь вообще, а российская ну, власть у нас, она вообще о чем-то думает, когда отправляет бойцов на фронт. Вот об этом речь. Ни хрена здесь ничего нет. Понимаете, ничего нету. Вот. И поэтому, если эти вопросы ребром не ставить перед Министерством обороны, тогда, ну, вот, все, кто братья есть, они будут двухсотыми. Ну, нельзя ли помочь, попросили с теплым бельем, теплыми носками, холода наступает. Мы спросили, а где начальник тыла вот так вот наблюдается? Они так горько усмехнулись, сказали, в тылу. Утром вышла новость о том, что в Жеске на Ленина 101, это городской цех, был подвержен атаке беспилотника. То есть дошли до нашего региона. И поэтому говорить о том, что до нас не долетит, в центре страны и так далее, это, не знаю, это, мне кажется, несуразно на сегодняшний день. О том, что речь о бомбоубежище на нашей территории, это секретная информация. И якобы куда бежать, в случае чего, мы узнаем по громкоговорителям. Представляете, будут, будут лететь беспилотники, да, будет везде все рушиться, а мы даже не знаем, куда бежать. И они нам советуют два способа. Первый – это эвакуация. Готовы ГОСТ о том, как должна следовать пешая колонна, да, сколько человек должно стоять, через какое время они должны отдыхать и так далее. То есть нас с вами вывезут в чистое поле. На минуточку на дворе зима. Вот, это первый способ. И второй, они говорят, подвалы. Подвалы, бомбоубежище нам не приготовили, это подвальное помещение. Хотя бы посмотрите, что творится, да, в каком состоянии ваш подвал, есть ли там сточные воды, есть ли там розетки, есть ли там вентиляционные продыхи, потому что вот в нашем подвале их нет, они все заложены кирпичом. Сейчас такое время, когда, чтобы спастись, нужно самим думать. Чиновники для себя все приготовили. Они нисколько не переживают, они только усыпляют наш... І на фінал, друзі, я, звісно ж, вам нагадаю про те, наскільки важливо, щоб ви не забули підтримати цей випуск. Залишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте. Все почуте і все побачене. Без вашої підтримки і без вашої участі ці випуски і наша антропаганда не взлітає. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.